بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امیر حمزہ ہے اور میں لرننگ ود امیر حمزہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے تو معذرت کرتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا چار لیکچر رہ گئے تھے آپ کے میڈ ٹرم کے پیپرز بھی کافی نزدیک آ چکے ہیں تو اس لیے معذرت کیونکہ تھوڑا سا بزی تھا اپنی اسٹڈی میں تو اس لیے نہیں کر رہا تھا تو آج کی اسی ایک ویڈیو میں میں نائنٹین اور ٹوینٹی لیکچر نمبر نائنٹین اور لیکچر نمبر ٹوینٹی کو کور کروں گا اور دوسری ویڈیو میں میں جو دوسرا لیکچر اپلوڈ کروں گا اس میں میں ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو کو کور کروا دوں گا تو ان آپ لوگ یہ کور کر لو گے اس میں میں پریکٹس ایکسرسائز کو بھی ساتھ میں لے آؤں گا تو ان کو بھی آپ ساتھ میں دیکھ لیجیے گا تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہو اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں کیونکہ تھوڑا سا میرے موبائل میں تھوڑا سا مسئلہ تھا کیمرے میں تو اس وجہ سے یہاں پہ کمپیوٹر پر ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں پہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو ان شاء کلیئر ہو جائے گا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیکچر نمبر نائنٹین میتھ ون زیرو ون کا امپلیسٹ ڈفرینسیشن امپلیسٹ ڈفرینسیشن کیا ہوتی ہے ڈفرینسیشن تو وہی ڈیریویٹیو ہی ہے کہ سمپل ہم ڈیریویٹیو کس طرح لیا کرتے تھے پہلے ہم ڈیریویٹیو یعنی کہ ہمارے پاس ایک وائی کی ویلیو ہوا کرتی تھی وائی کی کوئی ویلیو اس طرح سے ہوا کرتی تھی اس کا ہم ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس کے لیا کرتے تھے لیکن اس میں سب سے پہلے ہم کیا کیا کرتے تھے اگر اس طرح کا فنکشن ہو تو اس میں سے ہم پہلے وائی کی ویلیو نکالا کرتے تھے ایکس کو دوسری طرف لے کے جائیں پھر ہم ڈیریویٹیو لیں گے یہ ہم سمپل اس میں کیا کرتے تھے لیکن امپلیس ڈیریویٹیو میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے وائی کی ویلیو نہیں نکالنی آپ کے پاس سمپل جو فنکشن دیا ہوا ہے نا یہ والا فنکشن جو دیا ہوا ہے ڈائریکٹ اس کا آپ نے ڈیریویٹیو لے لینا یہ ہوتا ہے امپلیسٹ ڈیریویٹیو ٹھیک ہے جیسے کہ وہ ہمارے پاس تھا نا فنکشن یہ والا فنکشن جس میں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے ایکس وائی ایکول ٹو ون اس کا ہم ڈائریکٹ کوئی وائی کی ویلیو نہیں نکالیں گے ڈائریکٹ ہم یہ ہم نے ڈیریویٹیو لے لیا پروڈکٹ رول اپلائی کریں گے ایکس ایم وائی کا ڈیریویٹیو پھر وائی سیم ایکس کا ڈیریویٹیو پھر اسی طرح ایکس اسی طرح وائی کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایف ایکس پلس وائی اسی طرح اور ایکس کا ڈیریٹیو ون اب ہم کیا کریں گے وائی کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو مائنس وائی ہو جائے گا ایکس ملٹی پلائی ہو جائے گا ڈیوائڈ ہو جائے گا تو مائنس وائی اوور ایکس اب یہاں سے ہم جو ہمارے پاس فنکشن تھا وہاں سے ایکس کی ویلیو بھی ہم نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فنکشن تھا یہ فنکشن ہے اس سے وائی کی ویلیو نکالتے ہیں اب وائی کی ویلیو آ جائے گی ون اوور ایکس تو وائی کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کر دی تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے امپلیسٹ ڈیریویٹیو ایگزامپلس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے کر لینی ہے یہ ڈیفینیشن آ سکتی ہے پیپر میں ٹھیک ہے یہاں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد ایگزامپل پہ آ جاتا ہے ایگزامپل میں وہ کہتا ہے کہ فائن ڈی وائی بائی ڈی آف ایکس اب ہم یہاں سے وائی کی ویلیو تو نہیں نکال سکتے کیونکہ سائن کے ساتھ وائی ہے دو وائی آ گئے ہیں تو یہاں سے وائی کی ویلیو نہیں نکل سکتی تو ڈائریکٹ اس کا ہم کیا لیں گے ڈیریویٹیو لیں گے تو ڈیریویٹیو لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں دونوں سائڈ پہ پہلے تو ڈیریویٹیو اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد اس کے ساتھ الگ سے ڈیریویٹیو لیا یہ فائیو کانسٹینٹ تو باہر آ گیا اس کے ساتھ الگ سے ڈیریویٹیو لے لیا یہ والا اور ایکس کیئر کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے ٹو ایکس پاور رول اپلائی ہوگا اب ان دونوں کے ساتھ بھی ڈیریویٹیو ان کا لے لیتے ہیں اب دیکھیں وائی اسکیئر کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے ٹو وائی اور وائی کا ہمیشہ دوبارہ سے ڈیریویٹیو لیا جاتا ہے جب بھی پاور اب یہاں پہ ایکس کا کیوں نہیں لیا کیونکہ ایکس ٹو ایکس اور ایکس کا ڈیریٹیو ون ون لکھو نہ لکھو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وائی کا جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایف ایکس اس لیے دوبارہ سے لیا سائن کا ڈیریٹیو کاز بائی ہوتا ہے کیونکہ وائی ہے تو فنکشن میں وائی ہو تو ساتھ میں وائی کا ڈیریویٹیو بھی لیا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایف ایکس اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ان دونوں میں فائیو ٹو زا ٹین ٹین وائی آ گیا اور کاز وائی ان دونوں میں سے ہم نے کیا کیا یہ چین رول کو آپ چھوڑ دیں یہ ایم اس نے مطلب لمبا پروسیجر لکھا ہم کامن لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے ڈی وائی بائی ڈی ایف ایکس ہم نے کامن لے لیا جب کامن لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹین وائی بچے گا اور یہاں پہ کاز بائی یہ بچ گیا اب ادھر یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے نیچے ادھر آ کے اس سائڈ پہ آ کے کیا ہو جائے گا یہ ڈیوائڈ میں آ جائے گا تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے سمپل سا کوشچن ہے وہی ڈیریویٹیو ہے صرف ہم نے وائی کی ویلیو نہیں نکالنی اور ڈائریکٹ اس کا ڈیریویٹیو لے اس کے بعد ہے دوسرا فائنڈ سلوپ آف ٹینجن لائن ایٹ دا پوائنٹ زیرو تو یہاں پہ ہم نے سلوپ اس کا نکالنا ہے تو سلوپ دیکھ لیتے ہیں کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا ڈیریویٹیو تو ل
पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई आ जाएगा प्लस वाई सेम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये इसी तरह लिख लिया प्लस इस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वन ये उसी तरह आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब भी उसी तरह प्लस वाई क्यूब उसी तरह अब देखें थ्री एक्स सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है थ्री एक्स स्क्र तो ये थ्री बाई आ गया और एक्स स्क्र प्लस वन उसी तरह अब देखें ये और ये इन दोनों में से डी वाई बाई डी एफ एक्स क्या लिया कॉमन जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला पूरा फंक्शन बच जाएगा ऐसे ही होगा ना ये वाला ठीक है तो ये प्लस वन है इस साइड पर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा ये प्लस थ्री एक्स है इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा अब ये जो बचा था इधर ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा जब ये डिवाइड होगा तो डी वाई बाई डी एफ एक्स इधर आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है उसके बाद हम ऊपर ऊपर जाते हैं ऊपर इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं किधर चला क्या हाँ अब यहाँ पे स्लोप के लिए गए वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजर लाइन एट द पॉइंट फोर जीरो सो एक्स की वैल्यू फोर है ठीक है और वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गया ठीक है ये हमने लिखा हुआ एक्स की फोर और वाई की जीरो तो क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स की जगह फोर और वाई की जगह जीरो जीरो पुट करने के बाद हम टोटली सिंप्लीफाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा माइनस वन ओवर ट्वेंटी फोर तो ये इसका स्लोप आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ये कहता है डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र आपने फाइंड करना है और ये आपके पास फंक्शन है तो ये कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले तो पहला डेरिवेटिव इसका लेते ही लेते हैं जैसे लिया करते हैं ठीक है दोनों साइड पर डेरेवेटिव लिया ये लिखा हुआ है जी फोर एक्स स्क्र तो एक्स स्क्र का डेरेवेटिव होता है टू एक्स टू फोर जर एट तो एट एक्स आ गया और टू वाई स्क्र का कितना होगा पावर रूल अप्लाई होगा टू पीछे आएगा तो टू टू जो फोर वाई आ जाएगा और वाई का दोबारा से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा ठीक है अब ये एट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड सॉरी यहाँ पे प्लस हो रहा है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ठीक है अब ये फोर वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा फोर का टेबल एट पे टू टाइम जाता है तो फोर टू जर एट तो 2x एक्स डिवाइडेड बाई वाई दोनों के माइनस माइनस है तो माइनस का साइन कट जाएगा अब एक आंसर आ गया हमारे पास अब डी स्केयर किस तरह फाइन कर डी स्केयर का मतलब होता है दूसरा डेरिवेटिव जो आपने पहला डेरिवेटिव लिया उसका दोबारा से आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी स्केयर बन जाएगा ठीक है तो दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं ये देखें इसका भी डेरिवेटिव ले लिया इसका भी डेरिवेटिव ले लिया ठीक है जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी स्क्र बन जाएगा और इस पर कुछ रूल अप्लाई कर देंगे नीचे वाले का स्केयर फिर ऊपर नीचे वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव टू आएगा एक्स का वन फिर ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा डी वाई स्केर बाई डी वाई बाई डी एफ एक्स अब डी वाई बाई डी एफ एक्स की जगह उसकी जो वैल्यू थी ये ऊपर वाली ये वाली ये आपने उसकी जगह पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये जो चीज़ बन रही है हमारे पास ऊपर ठीक है ये किसके इक्वल थी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही था ना ये देखें ये इक्वल था नाइन के तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे नाइन और नीचे वाई क्यूब उसी तरह तो ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है बाकी आगे उसने वही पावर रूल के बारे में बताया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ रैशनल पावर्स ऑफ एक्स एक्स की पावर एन हो तो एन पीछे आ जाती है पावर जो होती है पीछे आ जाती है पावर में से एक माइनस हो जाती है और पावर एन की जगह कुछ भी हो सकता है ठीक है कोई भी नंबर हो सकता है तो उसी तरह इसका पावर रूल अप्लाई होता है तो उम्मीद है कि लेक्चर नंबर नाइनटीन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसमें कोई मसला नहीं होगा उसके बाद देख लेते हैं लेक्चर नंबर ट्वेंटी तो लेक्चर नंबर ट्वेंटी में वो कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन एंड देर डेरिवेटिव लॉग वाले फंक्शन जो होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है जिनकी पावर में एक्स आ जाता है उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है ठीक है तो ये वो वाले क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले तो ये लॉग के फंक्शन आपको बताए गए हैं कि लॉग अगर कॉन्स्टेंट का हो तो वो जीरो होता है लॉग बी टू बी सेम वेरिएबल का हो तो वन होता है उसके बाद लॉग के ये आपको रूल बताए जा रहे हैं लॉग बी बेस और ए सी प्रोडक्ट में हो तो लॉग बी बेस दोनों जगह पे आता है और प्रोडक्ट में हमेशा जब भी कोई दो चीज़ें प्रोडक्ट में हों तो वो प्लस में लिखी जाती हैं ठीक है दोनों के साथ अलग अलग लॉग आ जाते हैं और दरमियान में प्लस आ जाता है अगर वो दोनों डिवाइड में हों मल्टीप्लाई में प्लस आता है अगर डिवाइड में हो तो क्या आ जाता है ये वाला माइनस आ जाता है और यहाँ पर पावर रूल प्लाई हो रहा है तो ये जो छो छः थ्यूरा में लॉग के ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने ये वाले छः थ्यूरम वो प्रूव करने के लिए कह सकता है और पूछ भी सकता है कि ये किसके एक होता है ये किसके एक होता है ये किसके एक होता है और ये पक्की बात होती है इसमें से एक एम स
उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं ई की वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन वन ठीक है उसके बाद डेरीवेटिव का कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं उसके बाद सीधे एग्जाम्पल्स पर हम चलते हैं जो भी इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें दी गई हैं अब यहाँ पे वो डेरिवेटिव बता रहा है कि अगर लॉ के फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है तो लॉ का फंक्शन इस तरह आ जाए तो डेरिवेटिव हमेशा डिवाइड में होता है ठीक है जब भी किसी भी लॉग फर्ज करें आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है ना लॉग बी आ रहा है फर्ज करें तो जब उसका डेरेवेटिव रहेंगे तो वो वन ओवर बी हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूँ सर्च करता हूँ पेंट पे थोड़ा सा मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए थोड़ा सा आप इसी स्लो है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा माजत उसके लिए चलिए जब तक पैंट ओपन होता है तो इसके एक आध एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी फाइंड डी वाई बाई डी लॉग एक्स के प्लस वन तो सबसे पहले तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने मतलब तो, तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन होगा ये लॉग लिखा हुआ है और साथ में एक्स सॉरी दूसरा लॉग होगा एल एन वाला भी हो सकता है और यहाँ पे लॉग होता है ये वाला एल एन इन एक्स अब जब भी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स की फॉर्म में आ जाएगा ठीक है और नीचे जो चीज होगी इसका दोबारा से साथ में डेरिवेटिव लेना है तो ये होता है हमारे पास लॉग फंक्शन ठीक है तो इस तरह से लॉग फंक्शन करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फर्ज करें हमारे पास आ गया लॉग एक्स स्क्र ये आ गया तो ये किसके एक बुलाएगा तो ये होगा वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र और इसका दोबारा से डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्केयर का हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स ठीक है तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से एक्स और ये एक्स कट गया टू बाई एक्स इसका आंसर आ जाएगा तो ये आपने याद रखना है कि लॉग को किस तरह से हम करते हैं तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई हो रही है ठीक है देखिए डी वाई बाई डी लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्र प्लस वन तो डेरीवेटिव लिया तो ये देखिए लॉग में फंक्शन है तो इसको मैंने क्या कर दिया इन्होंने वन ओवर की फॉर्म में आ गया वन ओवर की फॉर्म में आ गया और नीचे जो भी चीज थी उसका दोबारा से ये डेरिवेटिव ले रहे हैं दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्केयर का कितना होता है टू एक्स और वन का जीरो हो जाएगा टू एक्स ऊपर आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा जस्ट आपने वो वाला मेथड याद रखना है ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें लॉग दो चीजें डिवाइड हो रही है तो यह भी देख लें रूल होता है हमारे पास रूल यह होता है कि लॉग डिवाइडेड लॉग ए बाई सी ये इस तरह होगा ठीक है तो जब भी इस तरह लॉग बाय लिखा और दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हमेशा जब लॉग दोनों के साथ अप्लाई होगा तो यहां पे आ जाएगा लॉग ए दरमियान में माइनस का साइन फिर आ जाएगा लॉग सी ठीक है तो ये डिवाइड में होता है अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है ऐसे ए सी और पीछे होता लॉग ठीक है ये एल ओ जी वाला एल एन ई होगा यहाँ पे एल अब इसको जब लिखेंगे दोनों के साथ जब लॉग अप्लाई होगा लॉग ए थोड़ा सा ये माउस के साथ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और आ जाएगा फिर लॉग सी बताने का मकसद ये था कि जब भी लॉग दोनों के साथ अप्लाई होता है तो डिवाइड वाले के साथ माइनस और जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके साथ प्लस तो देखें दोनों के साथ जो लॉग उसने अप्लाई किया है तो देखें दोनों के साथ दरमियान में माइनस का साइन आ गया वाला ठीक है अब दोनों के साथ अलग अलग इस पर अप्लाई करते हैं लॉग ठीक है तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ठीक है इस पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है पहले दोनों पे क्योंकि एक्स स्क्र और साइन एक्स है तो एक्स स्क्र का डेरेटिव क्या होता है हमारे पास टू एक्स ठीक है वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है टू लॉग ऑफ एक्स अब अब देखें लॉग का यहाँ पे फंक्शन दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना तो दोनों को क्या कर दिया इसने प्लस लॉग का रूल ये होता है कि अगर उसके फंक्शन में पावर आ जाए तो वो पावर पीछे चली जाती है तो टू पीछे आ गया और लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस लॉग साइन एक्स दोनों के साथ अलग अलग लॉग आ गया अब अब सबका अलग अलग डेरेवेटिव लेते हैं अब देखें लॉग ऑफ एक्स का डेरेवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स तो यह आ गया वन ओवर एक्स टू क्योंकि बाहर था तो टू ओवर एक्स हो गया प्लस साइन लॉग ऑफ साइन का जो डेरेवेटिव होता है वो होता है कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स ठीक है वन ओवर साइन बनेगा और जब साइन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो कॉल आ जाएगा कॉल बाई साइन बन गया और लॉग ऑफ वन ओवर एक्स 
क्योंकि वन बाई टू पावर थी पावर पीछे आ गई ये जो अंडरूड की पावर थी वो लॉक से पहले आ गई लॉक का लॉक का रूल अप्लाई हुआ है ठीक है उसके बाद ये नीचे जाएगा फंक्शन और साथ में टू मल्टीप्लाई तो ये इसका आंसर आ जाएगा मुश्किल नहीं है आसान है ये ये इसके जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं वो भी आपने देख लेने वो सारे आपने वहाँ से निकाल लेने हैं ठीक है इसी तरह ये क्वेश्चन भी करना है दोनों के साथ जब लॉग अप्लाई हुआ है ठीक है तो लॉग वाई बन गया दोनों के साथ लॉग नहीं है तो हमने लॉग खुद से लिया है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है लॉग से ये आसान हो जाएगा तो जब लॉग लिया है तो अब लॉग दोनों के साथ अप्लाई होगा ठीक है ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये डिवाइड में था ये तीसरा तो इसके साथ ये आ गया माइनस अब हम क्या करेंगे जी डेरीवेटिव लेंगे जब डेरीवेटिव लेंगे तो वाई का वन ओवर वाई होता है और साथ में वाई का डिवाई बाई डी ऑफ एक्स होता है ठीक है और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनका हम अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन ओवर की फॉर्म में नीचे आ गया और दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेवन आ जाएगा सेवन बाई थ्री ये सेवन बाई थ्री इसके साथ आ गया उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और नीचे दोबारा से जब डेरीवेटिव लेंगे तो टू आएगा टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एट बन जाएगा बाकी टोटल सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या होगा डिवाइड हो गया उसके बाद यहाँ पे इसने एल ले लिया सॉरी एल सी नहीं लिया वाई की जगह उसकी वैल्यू बस पुट कर दिया तो ये इसका आंसर आ गया इसको ज्यादा और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ इेशनल पावर यानी पावर में अगर आपके पास कुछ आ जाए तो वो कैसे आपने सॉल्व करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनशियल फंक्शन कि अगर आपकी पावर में कोई फंक्शन आ जाए अगर आपकी पावर में एक्स आ जाए तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है ठीक है तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इसकी भी एग्जाम्पल होनी चाहिए यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल नहीं है वो शायद अगले जो अगला जो लेक्चर है उसमें उसकी एग्जाम्पल्स होंगी तो उम्मीद है कि ये दो लेक्चर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया अगर इन्हें कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बाकी कोशिश करें आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी करें पास पेपर को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा क्योंकि पास पेपर में से आपका बहुत ज़्यादा पेपर एम सी क्यूज और क्वेश्चन पास पेपर्स में से भी आते हैं तो वहाँ से आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है और मेरे लेक्चर्स देखने और प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखना है तो इन आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा और आपकी जो असाइनमेंट आई हुई है उसका सलूशन मैं इन आजकल मैं अपलोड कर दूंगा वो समझा के दो क्वेश्चन आए बहुत ही आसान है वो इन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ पचास लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पर और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज